Senior Congress leader Margaret Alva, who was born, brought up and educated in Manglo, visited Adoration Monastery situated near Milagres Church on Friday, September 19th morning. She visited the chapel which was damaged by Bajrangdal activists on Sunday, September 14th morning and also spoke with the cloister nuns belonging to the congregation of poor clays. Later speaking with the media men, she condemned the attacks and demanded the state government to give adequate protection not only to the minorities but to all citizens. These Christian institutions have a history over of 200 years. Thousands and thousands of students have passed through these institutes and have become successful in their profession as well as life. But I don't think that even a single of them was asked to get converted at any point of their life. I spoke to the Prime Minister. I said Manglo has 98% literacy. We have never had this tension in Manglo. Ever since the BJP has come, some or the other, the minorities are feeling threatened. And I said what has happened today is unpardonable because people were in churches praying. Even they were attacked. Churches were attacked. I said, what are you doing? So he asked me, he says, what do you think we should do? I said, at least have reports come. I spoke, I want to tell you all today. I spoke to the DC in the evening myself. I spoke to the DC, I know him. I said, we are a very peaceful community. Our people out of fear and in protest are in Milagres compound. Former Deputy CM and Congress leader Sidramaya said that his party will decide about the future course of action within a couple of days if the government does not backtrack from its stand and order judicial probe into the unsavory incidents that occurred in the city and nearby places. He was speaking to the reporters after visiting various affected places in Manglo and Baltangadi on Thursday, September 18th. The state government should conduct a thorough inquiry through a sitting high court judge. There is no difference between the COD and the police. Inefficient and non-influential people have been appointed in the COD, which is under the jurisdiction of the Home Ministry. Thus, one cannot expect any unbiased inquiry from them, he added. Karnataka is the first time in Swatantra Bandh. I am the first time in the Thiroli Kemele. I am the first time in the Thiroli Kemele. I am the first time in the Thiroli Kemele. I am the first time in the Thiroli Kemele. राज्य दली तो वो तो कप्पुने रोड़ों वन तेरे कप्पु चुक्के तेरे ये रोड़ का तो प्रोटेक्ट भाड़ बेका की रोड़ो यार निरापराधी कड़ी तरह है आउट ना प्रोटेक्ट मार्ग बेका की रोड़ो इडी दी बाउंड एंड ड्यूटी ऑफ़ दी गवर्नमेंट सारों जने कर आस्थी पास्थी कड़ा ना रक्षण मार्ग तक करते दो जनरल DK District Congress Committee President B. Ramana Thray, XMP Vinaya Kumar Sorake, Vasan Salyan, Suresh Bailal, Ivan Disoza, Sashidhar Hegde and others were present at the press conference. Tickle your taste buds with sumptuous dishes. Madhuan's village promises food relishes a delightful journey in taste. Experience an enchanting village ambience with cozy huts, smoke-free zone and tranquil surroundings. Village Family Restaurant is now even more inviting with added features like four-lane concreted road right at the doorstep, ample space for car parking, more pictures queue open space ideal for corporate and family parties, exceptional dining choices of Indian, Chinese, continental and ethnic delicacies. Visit Village Family Restaurant to experience a delicious blend of idyllic surroundings and mouth-watering cuisines. Madhuvan's Village, the family restaurant, Yadi Mangalo 8, 4, 2, 2, 1, 4, 1, 5, 8. Come once, you are sure to remain a regular. The leaders of Catholic Christian community and Hindu community have decided to bury the hatchet and resolve differences, if any, between two communities with amicable settlement in the future to maintain peaceful atmosphere in the district. They also assured not to hurt religious sentiments of each other. The leaders of both the communities agreed to resolve all differences at the press meeting led by District in Charge Minister J. Krishna Palema held on Wednesday, September 17th, in the presence of District Commissioner M. Maheshwar Rao. Catholic Christian leaders and Hindu community leaders participated in the meeting headed by Father Vincent Montero and Dr. Kalladka Prabhakar Bhatt respectively. Speaking to the press persons at the joint conference organized by the leaders of both the communities here on Thursday, September 18th, VHP leader M.B. Puranik said that Hindus have great respect towards Catholic Christian community. They have contributed reputed educational institutions to the society. The recent incidents were purely based on misunderstandings. 
both the communities have been living peacefully for a long time. There is a political conspiracy behind the recent clash. Everybody has right to worship their religion in this country. But we will fight against forcible convention, which is against the constitution, he added. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಿಡಿಸುವುದು ಅನಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾದ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದು ಅಪ ನಂಬಿಕೆ ಅಪಾರ್ಥ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೀರ್ತಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಭರಿತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇ ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಬಳೆ ತೊಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂಥ ಕೆಲವು ಭಾವನೆಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೂದಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುರುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಂದಾಳುಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳುವ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮತಾಂತರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕುಮ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಫಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರಿ ರೋಲ್ ಅಮಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ The new love society has no connection with the Catholic Christian community. It is not under the jurisdiction of any Catholic bishop. Baseless allegations against the Catholic community and attack on churches, either owing to mistaken identity or well-planned strategy, have hurt our sentiments. We should respect and encourage the culture of every community. Such incidents should not occur again. Nobody is above the law. Hereafter, nobody should take law and order into their hands, he added. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಷಪ್ ರವರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧಕ್ಕರಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಛತ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಣಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಶಿಲುಬೆ ಏನಿದೆ ಅವರು ಓದ್ತಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಏನಿದೆ ಅದು ಮತ್ತು ನಾವು ಓದ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಅವರು ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಏನದು ಶಿಲುಬೆ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಶಿಲುಬೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅದು ಬೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದೇ ಇರಲಿ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೂಗಳನ್ನು ಮುಡಿಸುವುದಾಗಲಿ ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ನಡೆದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಬಟ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತಾಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾಳಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಅದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು 